Rahman Rahim students today we are going to discuss a very important topic called function is lecture mein hum function ke mutalliq sikhenge ki function hota kya hai sabse pehle function ke ek concept banane ki koshish karte hain ki actually iski jo starting hai wo kahan se so we start with concept of a function the term function was recognized by a german mathematician lebenis lebenis first mathematician tha jisne is concept ko discuss kiya tha aur usne kaha tha dependence of one quantity on another ab dependence kya hai uh, main yahan pe ek example de raha hu suppose we have a equation y is equal to x aapke paas ye equation y is equal to x hai अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो आपके पास आंसर क्या आएगा जारी बात जहाँ पे x इज इक्वल टू वन रखेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा 1 के इक्वल अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 2 रख रहा हूँ तो y का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ रहा है तो यहाँ पे ये यह देखें यहाँ पे दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं एक x है और एक क्या है y है x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं और y की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पर इसलिए हम x को क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और जबकि y जो है इसको हम क्या बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो x की वैल्यू रखेंगे उसी के क्रॉस बॉन्डिंग वैल्यू y की आएगी तो ये उसने कॉन्सेप्ट डिसकस किया था लेबनीज ने कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वान्टिटी ऑन एन अदर इसमें बेटा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि पेरेंट्स जो है छोटे बच्चे जब है उनको पॉकेट मनी देने में इंडिपेंडेंट हैं तो आप एज ए बच्चे जो हैं उन पर डिपेंड कर रहे हैं तो एक्स रिप्रेजेंट करेगा पेरेंट्स को और वाई रिप्रेजेंट करेगा आप बच्चों को ठीक है वो आपको जितनी पॉकेट मनी देंगे ऑबिस बात है शुरू में आप उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं इसका मतलब एक इसको हम ये भी कह सकते हैं अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल के दो वेरिएबल के दरमियान एक स्पेशल किस्म का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं अब मैंने एक वर्ड यूज इसमें किया है रिलेशन अब हम पहले बात करते हैं कि रिलेशन क्या है रिलेशन का वैसे अगर लफ्जी मीनिंग करें तो वो ताल्लुक के मीनिंग में आ जाता है ठीक है इन मैथमेटिक्स रिलेशन क्या है अब हम वो सीखते हैं What is a relation in mathematics? Okay. A mathematical relation is the pairing of mapping of input and output, or a relation is a general term for any set of order pair. Relation की दो different मैंने definition आपके सामने रखी हैं. इस इस सर रिलेशन इज द पेयरिंग अब इसको मैपिंग भी कहते हैं पेयरिंग भी है बिटवीन इनपुट इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो पेयरिंग है इसको रिलेशन बोलते हैं या जो ऑर्डर पेयर है इनको भी हम क्या कहते हैं रिलेशन बोलते हैं ये मैं डेफिनेशन इसलिए करा रहा हूँ कि रिलेशन से ही हम आगे फंक्शन को डिस्कस करेंगे इसी को यूज करते हुए हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो रिलेशन की ये जो दो डेफिनेशन है इसको मैं और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू वन रख रहा हूँ तो वाई का आंसर क्या आ जाएगा वन का स्क्वायर वन आ जाएगा इस जगह पे एक्स की वैल्यू आप रिप्लेस करते जाएं जब मैं एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा जब थ्री रखूंगा नाइन आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ मैं एक टेबल बना रहा हूँ दिस इज ऑल योर वैल्यूज ऑफ एक्स वन टू थ्री है वन रखने से वन आ रहा है टू से फोर आ रहा है थ्री से नाइन आ रहा है तो टेबल में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है अब मैंने एक डेफिनेशन की थी अ रिलेशन इज अ जनरल टर्म फॉर एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर तो ये ऑर्डर पेयर अगर आप देखें ये आपके पास अब सीस है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स वन है वाई वन है एक्स टू फोर है तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं या अभी मैंने बात की है मैपिंग की या इनपुट और आउटपुट की इनपुट आपके पास इसमें क्या थी इनपुट बेटा आपके पास वन टू थ्री था और आउटपुट इसमें क्या आ रही है वन फोर एंड नाइन तो मैंने कोशिश की है रिलेशन को टेबल ऑर्डर पेयर या मैपिंग से क्योंकि ये मुख्तलि लैंग्वेज है ये वर्ड हैं जो यूज आगे होंगे तो हमें इन वर्ड का पता होना चाहिए कि मैपिंग है पेयरिंग है इनपुट आउटपुट है या ऑर्डर पेयर है ये सारा क्या है लीड कर रहे हैं रिलेशन की तरफ से ओके जी ओके 
ओके जी नेक्स्ट चलते हैं जी अब इसको यूज़ करते हुए मैं फंक्शन की अच्छा इस लेक्चर में मैं फंक्शन की तीन से चार डिफरेंट डेफिनेशन बताऊंगा एक्चुअली ये अक्सर ये लेक्चर जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट दोनों के लिए मैथमेटिक्स की अगर बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में उसने कुछ डेफिनेशन की है जब बच्चे सेकेंड ईयर में आते हैं उसने फर्स्ट पेज पे कुछ और डेफिनेशन और डिफरेंट फॉर्म में लिख दी हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सी डेफिनेशन हमने करनी जो फर्स्ट ईयर में की है या जो सेकेंड ईयर में आज के लेक्चर में बताऊँगा ये सारी डेफिनेशन एक ही चीज़ है कैसे है मैंने कोशिश की उसको एक ही जगह पर इकट्ठा करने की क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा बट आपको इनके दरमियान डिफरेंस और इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन इसमें याद कर सकते हैं लिख सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन जो पहली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फंक्शन से रिलेटेड वो क्या है जी अब फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर ये फंक्शन क्या है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर जिस तरह आपने बात की है लेकिन ये एक ऐसा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है जिसमें एक्स की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए यानी कि वाई तो रिपीट हो सकता है लेकिन एक्स की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर सच दैट नो एक्स वैल्यूज आर रिपीटेड फॉर एग्जांपल मैं सेम एग्जांपल लेके आपको समझाता जाऊंगा सारी डेफिनेशन ताकि आपको इसमें लिंक मिल जाए अगर मैं एक्स की वैल्यू वन रख रहा हूँ वाई वन आ रहा है टू रख रहा हूँ फोर आ रहा है थ्री रख रहा हूँ नाइन आ रहा है तो ये देखें ये एक्स है ये वाई है और इनके दरमियान एक फंक्शन है ये एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जब आपने वन टू थ्री रखा है तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है वन फोर और नाइन और इसको हम क्या पढ़ते हैं एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई तो यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो ये ऑर्डर पेयर आ गए जिस ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन पिछली स्लाइड में मैंने बता दी मैं सब वन वन का ऑर्डर पेयर है टू फोर का है थ्री नाइन का इस ऑर्डर पे इन ऑर्डर पेयर्स में वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए इसको चले मैं एक और आपको स्लाइड से इसको आपको शो कर रहा हूँ कि अगर ये एक्स की वैल्यू रिपीट हो रही है तो किस तरह होगी और अगर रिपीट होगी तो क्या होगा फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा उसी तरह एक फंक्शन है और इसमें जब हमने वन की वैल्यू रखी है तो दो आंसर आ रहे हैं एक आपके पास क्या आ रहा है ए आ रहा है फॉर एग्जाम्पल एक बी आ रहा है यानी कि एक नंबर रखने से दो आंसर आ रहा है तो आंसर आ रहे हैं तो ऑर्डर पेयर में अगर आप चेक करें तो वन ए और वन बी यानी कि एक्स वाले जो कम वैल्यू है वो रिपीट हो रही है लेकिन हमने डेफिनेशन अभी क्या की है कि देर इज नो रिपीटेशन इन वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक है जी तो इसलिए अगर रिपीटेशन आ रही है तो वो क्या होगा फंक्शन नहीं होगा सिंस देयर इज अ रिपीटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर सो इट इज नॉट अ फंक्शन तो ये फंक्शन ही नहीं होगा ये देर में रखिएगा तो होपफुली अब आपको वो कंडीशन जो भी पिछली साइड में की है कि x की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए उसकी समझ आ गई होगी ओके okay जी चले नेक्स्ट चलते हैं जी ओके okay, जी फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ मैथमेटिकली भी और जनरल लाइफ में से एग्जांपल दे रहा हूँ डेफिनेशन है कि ये भी आपकी बुक में लिखी हुई है फंक्शन इज अ रूल और क्रॉस पॉन्डिंग रिलेटिंग टू सेट इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट क्रॉस पॉन्डिंग टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड ये वही <coughs> वही चीज़ है डिफरेंट फॉर्म में उसने लिख रही है डेफिनेशन वही है कि देर इज नो रिपीटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जी आपने एरिया ऑफ अ स्क्वेयर का फॉर्मूला पढ़ा हो विच इज ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखें जैसे ही आप एक्स की कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे ए की वैल्यू आती जाएगी एक्स इज इक्वल टू वन रखेंगे एरिया वन आ जाएगा टू रखेंगे फोर आ जाएगा तो ये जो रिलेशन है ये आपके पास क्या है ये फंक्शन है इसी तरह आपने वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा हुआ है वॉल्यूम होता है फोर बाई थ्री पाए आर क्यू तो ये भी एक फंक्शन की डेफिनेशन है आर की वैल्यू आप रिप्लेस करते जाएंगे वॉल्यूम चेंज होता जाएगा या अगर जनरल लाइफ की एग्जाम्पल मैं दूँ एवरी डे लाइफ में से तो दी अमाउंट ऑफ मनी यू हैव एन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड अर्निंग आउट जितना आप टाइम देंगे जितनी आप एफर्ट कह रहे हैं उस हिसाब से ही आपको अर्निंग होगी तो ये भी एक फंक्शन की एक जनरल लाइफ की एग्जाम्पल है कि जितना आप काम करते जा रहे हैं जितने आर्स के लिए जितना वो पे करते हैं तो उतनी अर्निंग होगी बढ़ती जाएगी तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में है तो एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ओके होपफुली मैं सिंपल आपको डेफिनेशन मुख्तलि फॉर्म में और एग्जाम्पल बनाता जाऊँगा उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए मजे का होता जाएगा ओके जी नेक्स्ट चलते हैं हाँ 
नोटेशन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट टाइम आइलर था मैथमेटिशियन जिसने नोटेशन ऑफ ए फंक्शन को इन्वेंट किया था उसने ये कहा था वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इसलिए जब भी एफ ऑफ एक्स आता है हम क्या कहते हैं वाई के इक्वल उसको लिख लेते हैं विच इज रेड रेड एज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है जी अब ये मुख्तलिफ लेटर से आप फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं स्मॉल अल्फाबेट से भी कर सकते हैं एफ डी एच वगैरह और कैपिटल अल्फाबेट से भी किसी भी फंक्शन को रिप्रजेंट आप कर सकते हैं तो आइलर जी था फर्स्ट मैथमेटिशियन स्विस मैथमेटिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम सिंबॉलिक वे इसका इन्वेंट किया था फंक्शन को रिप्रजेंट करने के लिए ओके सो नेक्स्ट फंक्शन की एक और डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है अब फंक्शन है फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई द रूल और क्रॉसपॉन्डिंग डेटा साइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स यूनिक एलिमेंट इन दाई दैन सेट एक्स कॉल्ड डोमेन एंड सेट वाई इज कॉल्ड रेंज अब ये भी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है और ये भी वही चीज़ है मैं सेम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे वो वही चीज़ है कि वाई देखो एक्स स्क्वायर है एक्स या वन रखेंगे वाई वन आ जाएगा टू रखेंगे फोर आ रहा नाइन आ रहा उसी तरह मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ फ्रॉम एक्स टू वाई तो एक्स में हमने कौन कौन सी वैल्यू रखी है हमने वन टू थ्री रखा है मैं सेम एग्जाम्पल ऑल द वे लेके जा रहा हूँ ताकि सब जितनी भी डेफिनेशन आपको पता चले यार ये एक ही चीज़ है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वन टू थ्री वन फोर और नाइन ये वही नहीं चीज अभी हम पढ़ रहे हैं देर इज नो रिपीटेशन इन एक्स अब इसमें एक दो वर्ड उसने और नए यूज कर लिए डोमेन और रेंज डोमेन क्या है ये जो इनपुट वैल्यू जो वैल्यू हम दे रहे हैं दे कौन सी वैल्यू रहे हैं जो एक्स की वैल्यू है कौन कौन सी ये वन टू थ्री इस फंक्शन की क्या होगी डोमेन होगी सो so, डोमेन की डेफिनेशन भी मैं लिख रहा हूँ ऑल पॉसिबल फंक्शन इनपुट वैल्यू ये डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा डोमेन क्या होता है जो वैल्यू हम दे रहे हैं और रेंज क्या है ये वन फोर और नाइन इस फंक्शन की रेंज है और इसकी डेफिनेशन ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यू जो आंसर आ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है इनपुट कहते हैं डोमेन और रेंज आपके पास आउटपुट वैल्यू भी कहते हैं या रेंज का एक और वर्ड है इमेज ऑफ एक्स भी इसको अक्सर कहते हैं ये लैंग्वेज है ये वो वर्ड है जो आपको आने चाहिए जब आप बुक को आगे प्रोसीड करेंगे तो इन इनका पता होना चाहिए ताकि पता तो चले यार वो पूछ क्या रहा है अच्छा कुछ स्टूडेंट्स रेंज और कोड मेन इसको एक ही कहते हैं ये कोड मेन और चीज़ है कोड मेन और रेंज में फ़र्क क्या है रेंज होती ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यू और कोड मेन क्या है ऑल पॉसिबल फंक्शन आउटपुट वैल्यू एक्चुअल का मतलब जो एक्स और वाई की वैल्यू एक्स रख रहे हैं क्रॉस मॉर्निंग वाई की वैल्यू है लेकिन कोड मेन का क्या मतलब है कि इसमें और भी ऑप्शन हो सकती है लाइक यहाँ पे टेन आ जाए नाइन आ जाए जो एक्स से रिलेट नहीं कर रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑल पॉसिबल फंक्शन आउटपुट वैल्यूज तो दोनों के दरमियान डेफिनेशन डिफरेंस है काइंडली इसको मिक्सअप ना कीजिएगा ओके जी तो फंक्शन को एक और वजह से आपको मैंने डिस्क्राइब की है जी और ये सारी डेफिनेशन आपको सेकेंड ईयर की बुक के पहले दो तीन पेज में मिल जाएंगी अब मैं जो करने लगा हूँ ये आपको डेफिनेशन कहाँ पे मिलेगी आपने आई थिंक सो नाइन टेंथ ये फर्स्ट ईयर में तो कंफर्म ये है लेट एक्स एंड वाई टू नॉन एम टी सेट दैट सेकेंड चैप्टर में पहले ही उसमें एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू फाई अब आपको समझ आ रहा होगा ये वर्ड के रिलेशन है ये एक्स से वाई की तरफ एफ इज अबसेट ऑफ दिस दूसरी कंडीशन इसमें क्या कह रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू एक्स डोमेन क्या है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे एक्स के इक्वल होंगे और थर्ड डेफिनेशन अभी हमने वैल्यू करी है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल मैंने बताया है पहली डेफिनेशन में देर इज नो रिपीटेशन इन एक्स एक्स में कोई रिपीटेशन नहीं होगी और अगर ये रिपीटेशन नहीं है तो ये फंक्शन है तो यही वो बात कर रहा है कि अगर रिपीटेशन नहीं है देन फंक्शन इज ऑल्सो रिटर्न एज इसको हम ऐसे भी लिखते हैं जी एफ इज अ फंक्शन फ्राम एक्स टू वाई और पढ़ते कैसे हैं एफ इज अ फंक्शन फ्राम एक्स टू वाई वर्ड में भी लिख रही है सिम्बॉलिकली भी लिख रही है ये आपकी फर्स्ट ईयर में वो डेफिनेशन है तो उम्मीद है कि अब ये डेफिनेशन जब अब आप पिछली स्लाइड के साथ रिलेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अब ज़्यादा समझ आएगी कि यार ये है क्या ओके okay जी अब जी आगे चलते हैं अब ये सेकेंड ईयर की बुक में एक और उसने कॉन्सेप्ट दिया है फंक्शन से रिलेटेड ही और वो क्या है जी कि इट्स एक्स लाइक अ मशीन अ फंक्शन कैन बी थॉट एज ए कंप्यूटिंग मशीन That takes an input value, operate in some way, and produce exactly one output. 
दिस आउटपुट वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एक्स और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ ये सारे वर्ड से अब आप फेमिलियर होंगे मैंने कोशिश की है पिछली स्लाइड में इनको डिफाइन किया आपको मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ जी वाई वाई देख एक्स स्क्वेयर के लिए जब आपने वन रखा है वन आ रहा है टू से फोर आ रहा है इट्स एक लाइक अ मशीन ये एक मशीन है जी यहाँ पे हम इनपुट ये वैल्यू हम दे रहे हैं ये हमने वन टू थ्री डोमेन इसकी वैल्यू दी है तो आंसर क्या आ रहा है रेंज जो कि क्या आ रहा है वन फोर नाइन तो ये भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर की बुक में बताया हुआ है कि ये इट्स एक लाइक अ मशीन ये मशीन की तरह आपके पास बिहेव कर रहा है अब जाते हुए आपको एक छोटा सा गिफ्ट कह लें कि जी आप अगर आपके पास ग्राफ है तो उसको आपने कैसे चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं यानी कि सिर्फ ग्राफ को देखते हुए आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं ये भी सेकेंड ईयर के बुक के मैं पेज नंबर थ्री पे शुरू के पेजेस में ही उसने बताया हुआ है नोट करके आप इसको नोट कर सकते हैं इसमें जो है जी कि हाउ टू चेक द गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन और नोट कोई आपके पास दिया हुआ है द ग्राफ प्रोवाइड अ विजुअल टेक्निक्स फॉर डिटर्मिनिंग वेदर द सेट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट कैसे इसके लिए हम बेटा जो यूज कर रहे हैं वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको याद है नाइन्थ ये नाइन्थ टिग्नोमेट्री में हमने नाइन्थ से फोर्टीन हाँ थर्टीन चैप्टर में हमने औरजेंटल लाइन टेस्ट पढ़ा था अब सेकेंड ईयर की बात करें तो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है इट इंटरसेक्ट ग्राफ एंड वन मोर देन वन पॉइंट इट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जी ये कर्व है ये आपको ये कर्व नजर आ रही है आपको ये ग्राफ दे रही है और कह रहा है चेक करो कि ये फंक्शन है या नहीं ग्राफ से ही आपने बताना है आपने क्या करना है वर्टिकल लाइन लगा के देख लेनी कहीं पर भी लगा के देखें अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगाई है तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है और अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा ये फंक्शन होगा और अगली एग्जाम्पल हम देख रहे हैं अब यहाँ पे मैं दो लाइन लगाई हैं आप किसी जगह पे एक लगाई लगा लाइन लगा के देख सकते हैं लेकिन जहाँ पे भी एक से ज्यादा पॉइंट में कट कर रहा है जितना वन टू थ्री है तो किसी भी जगह पे अगर एक से ज्यादा पे कट करे ये लाइन वर्टिकल तो ये फंक्शन नहीं होगा सो ये फंक्शन नहीं है आगे हम बात करें क्या ये फंक्शन होगा बिल्कुल होगा बिकॉज ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है और लास्टली अगर हम इसकी बात करें क्या ये फंक्शन होगा नहीं होगा बिकॉज ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं है तो ये था जी फंक्शन से रिलेटेड बच्चों ने ये कहा था कि सर इसका एक लेक्चर कर दीजिएगा तो कोशिश की है मैंने सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन पे बात की है इन शाला नेक्स्ट इसी और लेक्चर में इनवर्स फंक्शन पे बात करेंगे इन शाला जिंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होती है और लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए उन दोस्तों के लिए माशाल्लाह कल 500 सब्सक्राइबर हो गए जी और इन जैसे जैसे ये चलता जाएगा होपफुली अल्लाह खैर रखे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी ये आप स्टूडेंट्स का भी हेल्प है अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें आपकी अपलोड करूं आप कमेंट्स में कोई चीज़ पूछना चाहें कोई लेक्चर है तो आप ज़रूर बताया करें मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स की जो आउटपुट आती है उसी लिहाज से जो है वो वीडियोज़ बनाता जाता हूँ सो जजाकल्ला इन शिंदगी रही तो नेक्स्ट उसी लेक्चर में मुलाकात हो अल्लाह हाफ